ี้นะคะเราทำกิจกรรมไปแล้วทีนี้เรามาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดของชีวิตที่มีความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์แตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้เองบางคนสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตหลายรูปแบบหลายแนวความคิดทีนี้เราจะมากำลังพูดถึงเรื่องของ AIO p o r i n นะคะเมื่อปีพศ2467ซึ่งเป็นนักชีวเคมีชาวรัสเซียเขาเสนอแนวคิดว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองในช่วงเวลาสั้นๆเพียงขั้นตอนเดียวแต่ต้องใช้เวลายาวนานมากโดยกระบวนการวิวัฒนาการทางเคมีอย่างช้าๆพูดง่ายๆว่าเป็นการสังเคราะห์สารอินทรีย์จากโมเลกุลง่ายๆจนกระทั่งกลายเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นในเวลาที่ผ่านไปนักเรียนมาดูจากสไลด์นะคะแนวคิดกำเนิดของชีวิตบนผิวโลกของโอพอรินนั้นขั้นตอนที่มีอยู่นั้นก็มีอยู่ในภาพในหน้า168นะคะภาพที่8อันนี้เมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วแต่เรายังไม่ได้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาพนักเรียนดูจากภาพนะคะในภาพแรกเขาบอกว่ามันเป็นปฏิญาจากภูเขาไฟระเบิดในช่วงแรกๆจะพบว่านะคะบรรยากาศของโลกในยุคแรกๆนั้นมีการสร้างอะไรขึ้นมาบ้างคะ NS3 คืออะไรคะแอมโมเนีย CSC มีเทน S2 ฮาร์ดเจน S2O น้ำนะคะมีการในกรณีนี้เขาบอกมีการสร้างสารพวกนี้จากแก๊สที่เกิดจากปุยาของภูเขาไฟระเบิดต่อมาในเวลาที่ผ่านไปนะคะจากที่ภูเขาไฟระเบิดมี CHNO อะไรพวกนี้นะคะอยู่มันก็เลยผสมผสานกันเป็นสารต่างๆต่อมาเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสารต่างๆที่กล่าวถึงนั้นรวมตัวกันได้เป็นกรดอะมิโนบ้างเป็นน้ำตาลเป็นกรดไขมันเป็นกริซรอนนะคะเขาบอกเกิดโมเลกุลของกรดอะมิโนน้ำตาลกรดไขมันกริซรอนขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปอีกสำหรับน้ำตาลไขมันกรีซูลอนนั้นยังโมเลกุลยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ต่อมาก็มีลิพิดอันนี้ไขมันโมเลกุลใหญ่กรดนิวคลีอิกโปรโตีนโพลิแซคคาไรด์พวกนี้โมเลกุลใหญ่ขึ้นนะคะเขาบอกเกิดโมเลกุลของโพลิแซคคาไรด์แล้วก็ลิพิดก็คือไขมันและโปรโตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกกดนิวคลีอิกกับโปรตีนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนจำได้ไหมคะเขาว่าไปแล้วนะคะกรดนิวคลีอิกมันก็คือพวกจะว่าไป DNA กับ RNA มันก็คือกรดนิวคลีอิกประเภทหนึ่งนะคะมันเป็นโปรตีนไหมมันก็เป็นนะคะเพราะว่าสายของมันนั้นมันจะเป็นโพลีโพลีอะไรนะคะนิวคลีโอทไทด์นะคะสายของมันนี้สุดท้ายภาพนี้นะคะก็เป็นในภาพนี้นั้นก็บอกว่าเริ่มปรากฏเซนเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตมีเซนเริ่มแรกเกิดขึ้นจากสารประกอบอินทรีย์พวกนี้นะคะแล้วก็ให้ของเสียให้พลังงานเข้ามาคือมีเอนไซม์เข้าไปทํายาแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นเซนเริ่มแรกก็เป็นเซนของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนี่เป็นความคิดของโอพอรินนะคะดูจากสไลด์จากแนวคิดของโอพอรินนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่ากรดนิวคลีอิกชนิดแรกที่เกิดขึ้นซึ่งมันที่เราเท่าที่เรียนเรียนรู้มันจะมี RNA กับ DNA ปรากฏว่ากรดนิวคลีชนิดแรกน่าจะเป็น RNA เพราะโครงสร้างมันจะง่ายๆหน่อยหนึ่งนะคะเพราะ DNA มันจะซับซ้อนมากขึ้น
ในเรื่องของ RNA นั้นเขาบอกว่า RNA นั้นจะเป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งและเอนไซม์ในปฏิกิริยาของกระบวนการเมตาบอลซึมกระบวนการเมตาบอลซึมนั้นมันก็คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเอนไซม์ทั้งหลายที่ช่วยในปฏิกิริยานี้นะคะก็มีเกิดขึ้นในช่วงนั้นมี RNA นะคะมีเอนไซม์ที่ใช้ในปฏิกิยาของกระบวนการเมตาบอลซึมและเมื่อเริ่มต้นด้วย RNA ผลที่สุดก็จะได้ DNA ซึ่งอันนี้มันจะย้อนกับมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนใช่ไหมคะเพราะเราเคยทราบว่าระหว่าง RNA กับ DNA ใครเป็นผู้ทำให้อีกอย่างหนึ่งเกิด DNA, DNA ทำให้เกิด RNA วิธีการที่ DNA ทำให้เกิด RNA นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอะไรนะอะไรชั่น transcription นะคะ transcription ก็คือการแปรรหัสถ้าลองว่า DNA มันแยกตัวเองก็ถึงเรียกว่า replication นะคะแล้วถ้า RNA มาทำการสังเคราะห์โปรตีนนอกนิวเคลียสเขาจะเรียกอันนั้นว่า translation มันมีขั้นตอนเพียงแค่3ขั้นตอน replication transcription แล้วก็ translation นะคะต่อมามีการสังเคราะห์ DNA ซึ่งประกอบด้วยโพลีนิโกไทด์สองสายพันธุ์กันเป็นเกลียวอันนี้มันจะย้อนว่ามีอย่างง่ายเกิดขึ้นก่อนและเวลานานเข้านานเข้าก็จะมีการอย่างง่ายประ,ประสมผสานกันกลายเป็นอย่างยากเพราะ RNA มันจะเป็นโพลีนิโกไทด์สายเดียวมันสังเคราะห์กันอีท่าอะไรก็ไม่ทราบเกิดมีสองสายพันธุ์กันเกิดขึ้นแทนที่จะเป็น RNA มันกลับเป็น DNA ซึ่งนี่คือจุดเริ่มแรกเท่าที่เขาสันนิษฐานกันว่ากรรมวิธีในการเกิดแรกๆมันจะเป็นเซนง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆพัฒนายากขึ้นยากขึ้นโดยใช้เวลานะคะและเมื่อมี DNA เกิดขึ้นโมเลกุลของ DNA โครงสร้างจะแข็งแรงกว่า RNA ซึ่งเป็นโพลีนิเคลียไทสายเดียวเพราะในระหว่าง DNA กับ RNA นั้นปรากฏว่า DNA จะอยู่โยงคงกระพันมากกว่า RNA นอกจากนี้แล้วขณะที่ DNA มีการจำลองตัวการจำลองตัวของ DNA เรียกว่าอะไรคะ DNA replication แน่ๆตรงนี้นะคะเขาบอกขณะที่มีการจำลองตัวของ DNA นั้นนะคะก็มีกลไกในการแก้ไขหรือตรวจสอบความถูกต้องเกิดขึ้นด้วยขณะที่มีการสร้างก็มีการตรวจสอบความถูกต้องไปในตัวเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าระหว่าง DNA กับ RNA DNA จะอยู่โยงคงกระพันมากกว่าแข็งแรงกว่าและถ้าว่าไปแล้วความผิดพลาดหรือความแตกต่างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะมีระบบการตรวจสอบมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาอันนี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้
DNA มีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่า RNA เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องของมิวเทชัน DNA มีมิวเทชันน้อยกว่า RNA นะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าดังนั้นการคัดเลือกโดยธรรมชาตินอกจากจะเกิดเกิดขึ้นในระดับของสิ่งมีชีวิตแล้วยังเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลด้วยหมายถึงในช่วงเวลาต้นๆของการกําเนิดสิ่งมีชีวิตนะคะมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นความทนทานของ DNA จะดีกว่า RNA เพราะฉะนั้นโอกาสอยู่รอดมากกว่านะคะทีนี้ก็มาดูความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นอีกปีพ